。美国修高铁可能正要难产了。二零一九年，美国投资上千亿的加州高铁，结果只修了不到原计划的七分之一，也就是一百七十七公里之后，就被加州政府啊彻底放弃了。二零二三年年底，美国超级高铁公司 Hyperloop One 倒闭解散了。这家企业可是马斯克投资创建的，原本被他寄予了厚望，几乎每隔一段时间，马斯克就会宣传一次。在加州高铁失败后，美国人把他们的高铁梦寄托在了马斯克身上，希望他能像拯救美国航天一样，托起美国的高铁。然而他们失望了 ，Hyperloop One 成立的七年时间里，没有获得。得一单高铁订单，只能被迫破产倒闭，这让很多美国人失去了信心。要知道，早在上世纪六十年代，美国就已经在规划高铁了。当时他们的工业实力还处在巅峰，但是半个多世纪过去了，美国不仅连一条像样的高铁都没有，甚至连现有的铁路维护都已经成了个大问题。美国能否建成高铁，已经成为制造业崛起的标志了。所以他们必须征服高铁。因此，美国连续三任总统都把高铁当成重要的任务。可就是在这样的情况下，美国高铁还是难产。为何美国总统和马斯克都拯救不了一条高铁呢？大家好，我是熊猫。今天咱们就来说说美国高铁为何总是失败。提到美国高铁啊，总是有人说他们建不出高铁，是因为他们的飞机和汽车很发达，因此不需要高铁。这个逻辑啊，其实非常奇怪。美国虽然号称拥有将近两万个民用机场，但是百分之七十五啊都是私人机场，公用机场只有五千座左右。其中，正式商业化运营的民用机场数量也不过五百五十五座，而且大部分都是中小型机场，像中国这种超大型的机场很少，根本无法满足当地的需求。在二零一五年的一份调查中，就有超过百分之六十五的美国人认为，只要高铁票价合适，能够节省时间，他们也是很愿意接受高铁的。至于汽车也是如此啊，美国地域辽阔，开一次车都要十几个小时，甚至一两天。没有人愿意这么劳心费力。在历史上，美国就多次规划修建高铁了。第一次是在一九六五年时，在看到日本推出新干线后，美国政府就跟着出台了一部《高速地面运输法》，要拿出九千万美元发展美国本土的高铁。第二次是在上世纪八九十年代，一九八零年，美国开始规划高铁线路。一九九二年，美国联邦铁道管理局批准了五条高铁走廊，九八年批准了六条。而对比中国高铁的建设来说啊，还早了不少时间。第三次机会是在新世纪后，美国的规划更加激进，连续三任总统都大把撒钱要搞定高铁。首先是两千零八年，当时还在进。选的奥巴马就提出了要向中国学习建设高铁线路，计划要花费二十五年时间，让百分之八十的美国民众能够坐上高铁。两千零九年竞选成功后，就推出了四万亿美元的疯狂印钞计划，其中啊就包括了高铁。同期加州高铁项目就正式落地了。只要加州高铁项目能够建设成功，再逐步推行到全美，高铁可能就是美国靓丽的明信片之一。然后董王也是，二零二零年董王批准了两万亿美元的基金计划，要建设高铁，可惜还没正式开始就下台了。二零二三年，美国交通部规划了八。八条全新的高铁路线，想要以此将美国带入时速三百公里的高铁时代。其中最被人看好的是洛杉矶到拉斯维加斯的高铁线路，这条全长七百公里、投资一百二十亿美元的高铁线路，预计在二零二四年开工，要赶在二零二八年洛杉矶奥运会开幕前完工并投入使用。可以说，美国高铁计划贯穿了几十年。如果他们真不想建，何必花费这么长时间大规模的支持高铁呢？去年，美国除了发布高铁基建外，还计划投资八十二亿美元，对美国现有的铁路进行改造升级，也就是提速，要把美国现有的火车速度提升到一百二十七到两百公里左右。可以说，美国政府已经把高铁列为国家战略层面来看待了。所以，美国人真的不需要高铁吗？怎么可能啊！只要是方便出行、廉价的公共交通，有哪个老百姓会不喜欢呢？相反，美国非常迫切想要造出他们自己的高铁，尤其是这些年被中国高铁给刺激到了。高铁是一个国家工业的象征，它不仅能促进民生，还能带动巨大的经济发展。每在高铁上投入一块钱，就可以带来几倍的收益。如果你打开全球的高铁地图，你会发现啊，欧洲有高铁，日韩有高铁，中国就更不用说了，高铁建的密密麻麻。从两千零八年中国第一条设计时速三百五十公里的京津城际铁路通车开始，中国的高铁建设突飞猛进，已建成的高铁里程达到了四点五万公里，占到了全球的三分之二以上，稳居全球第一。我们不仅把高铁通到了全国的各个省市，甚至开始搞起了外销。比如去年刚开通的印尼雅万高铁，时速就高达三百五十公里。这些高铁在中国国内是经济的大动脉，在国外是中国科技的形象工程，为中国国内外的发展都提供了很大的助力。而美国呢，只有零星的几条高铁线路，而且都还是时速低于三百公里的中速高铁。因此，不管是对外形象还是对内经济需求，美国都要造出一条完善的高铁线路，让美国经济和形象上升一个大台阶。你要说美国不心动，那肯定是假的。那么问题来了，既然高铁的影响这么大，为啥美国高铁都发展了大半个世纪，怎么还是发展不起来呢？其实说白了，主要还是自己作的。首先就是盈利问题，在美国这样的资本社会中，任何一项公共基建投入，首先要考虑的就是盈利问题了。如果政府的一项公共设施投入无法在短时间内带来盈利，就会被当地民众给骂得要死。
来很多官员的职位任期就是四年一次，如果这期间美国人民不满意了，自己的官途可就不保了。而修建高铁是一项高投资、高周期的项目，后期别说盈利了，就连收回成本都需要不少的时间。就拿中国的京沪高铁来说，虽然从开工到建成通车只花了三年不到的时间，但是从前期的论证到立项就花了十年之久，时间长也就算了，它还需要长期的稳定投入。京沪高铁全长一千三百一十八公里，投入成本高达两千两百零九亿元，一公里的建造费用就高达一点六八亿元人民币。因为成本太高了，再加上高铁是为了服务普通人，所以京沪高铁开通三年后才收回成本，而其他。其他地区的高铁线路就更久了，毕竟人口也没北京和上海多，载客量当然也比不上。有些运营的线路至今还在亏钱。想想看，中国这么多人，制造业成本这么低，高铁都无法在短期内盈利，美国高铁就更不可能了。只投资不见收益，这哪里是美国政客做的事情啊？更何况他们的任期有的只有四年，所以对于当地政府来说，为了自己的政治选票，这些短期内捞不着政治好处的高铁项目，基本上能推一个是一个了。比如奥巴马曾给佛罗里达州的高铁拨款二十四亿美元，结果当地州政府认为建成后没法盈利，就把这笔钱啊给退了回去。当然了，就算是当地政府下定决心修高铁了，也会遇到一个又一个的问题，比如当地老百姓不同意。你可能会觉得奇怪啊，修高铁方便人们出行，甚至还有可能带动当地的经济发展，增加就业岗位等等，怎么可能会有人不同意呢？你还别说，真有啊！也就是美国修建高铁的第二个原因，利益冲突。就拿加州高铁来说，早在一九九六年，加州铁路管理局就已经成立了，本来计划是要在九八年跟两千年进行民意投票，结果因为各种原因被迫推迟到两千零六年才进行首次投票，结果还没通过，直到两千零八年，在时任州长施瓦辛格的推动下，才终于获得了民意支持。但是投赞成票的也。仅仅达到了百分之五十二点五，可以说啊，单单为了能够让高铁立项，加州政府就花了十多年时间。而之所以加州高铁这么难立项，就是因为这条高铁线路涉及到的利益冲突太多了，不仅有当地居民、农场主、资本家，甚至还有当地的官员。美国跟中国不同，实行的是联邦土地私有制，联邦政府实际拥有的土地只有全国土地的三成不到，所以高铁路线规划的过程中会遇到很多私人土地，往往需要进行大规模的私人土地征用、拆迁等情况。两千零七年，加州高铁首期路段的建设通过审批，刚要进行环境评估，当地的社区居民就不干了。这些中央山谷的居民认为，如果高铁建成后，每次高铁经过产生的噪音会引起房屋震动，不仅影响他们的生活，而且会破坏当地的风景。除了居民外，农民也不同意在他们的土地上修。建高铁，因为高铁线路会把他们的土地给分隔开，不仅影响农场的机械化耕作效率，而且轰隆隆的高铁还会影响牛羊等牲畜的作息，进而影响牲畜肉的品质跟产量。为了搞定这些人，当地官员也给出了一些解决方案，比如沿着马路修建高铁线路。可是因为这样做会导致成本暴涨，被否决了。然后他们又提出建议说，要不然沿着现有的铁路修，总可以的吧？结果当地的一个市政厅官员不满了，因为原先的铁路是经过市中心的，如果再搞一条高铁线路，那么市中心也会变得更吵闹，会让老建筑产生。安全隐患，进而影响过来参观的游客们。说白了，还是利益。反正高铁修到哪里，哪里的人就会跳出来反对，谁都不乐意当那个冤大头。其实这还算好的，有些地主则是看到了加州高铁背后的发财机会。既然你们要从我的土地上修高铁，那么我多要点钱不过分吧？你要是不给钱，那可以啊，就慢慢打官司耗着呗。于是原本六十亿美元的土地赔偿金额，活生生的被抬到了上百亿美元，直接翻了一倍。也正是遇到各种各样的问题，加州高铁的建设预算也一度从三百多亿美元直接飙了三百多，最终涨到了上千亿美元。当然了，即便钱的问题解决了，美国高铁还会面临基建能力不足的问题。其实与大家的印象相反，美国并不是没有高铁。早在两千年时，美国就已经开通了第一条美式高铁——阿西勒特快。为啥说是美式高铁呢？因为这条全长七百三十四公里的高铁，最高时速可以达到两百四十公里。虽然与国际上大家公认的两百五十公里门槛还有点差距，但是如果按照美国自己的定义标准，只要时速能够达到一百四十四到一百七十六公里区间的，就可以算是高铁了。所以说，美式高铁也不算过分。一开始。时啊，这个阿西勒特快还被很多美国人称赞，说它代表了美国速度。说实话，看到这儿我不是很理解，美国速度这么低的嘛？但是不妨碍他们自嗨呀、啊。只不过随着运营时间越来越久，美国速度既然变得越来越慢，很多人开始嫌弃这条高铁了，因为它变慢了。原本快速的高铁，如今做完全程甚至需要七个小时的时间，换算过来，平均时速只有一百一十五公里左右，跟普通的列车差不多了，还叫啥高铁呢？为啥会变成这样呢？就是上面说的自己做的。美国长期去工业化是为了更快、更轻松的挣钱，但是国内制造业凋零后，他们很多零部件都没生产了，维护运营都成了问题，导致这条美国高铁线路的设备老化的非常严重。为了保证安全，阿西勒特快的速度根本提不上去。这还不是个例啊！二零二三年开通的佛州铁路，也就是迈阿密开往奥兰多的高铁线路，全长三百七十八公里，时速仅仅只有两百公里每小时，比开车只快半个小时，不仅速度跟不上，价格也贵得很。
中国的高铁运营是国企负责的，最主要的作用是为了民生服务，所以价格比较低，大家都买得起。但是美国不一样，他们是私企，根本不会考虑你民生的事情，都是能搞钱的就搞钱，价格都定的比较贵，最便宜的二等座都要七十九美元，一等座最高的甚至要一百八十九美元，因为价格太贵了，当地民众都很反感这个铁路。很多人说，美国人不愿意坐铁路，是因为它不仅慢，而且价格极高。就好比中国的绿皮火车卖出了高铁的价格，我想在中国也没人坐吧。之所以佛州高铁的速度这么慢，原因也是因为美国的基建能力太差了，再加上资金又不足。全长三百七十八公里的佛州高铁造价只有五十亿美元，平均一公里只有一千三百万美元出头，换算成人民币连一亿都不到。是的，太便宜也不好。高铁的速度非常快，这意味着它需要非常稳定而且质量好的设备。这些设备在中国都不便宜，更别说美国了。所以为了节省开支，佛州高铁有很大的一部分线路是跟原先的火车线路共用的。很多路段不仅维护跟不上，有的路段还和居民的生活路线是交叉的，连个保护网都没有。居民可以随便横穿的高铁线路，你说它能好到哪里去呢？要么快不起来，要么就容易出车祸。根据统计，从试运营开始，这条路线已经死了一百零二人了，堪称美国最致命的铁路线路了。除了以上这些因素外，美国的两党之争也影响了美国的高铁修建。其实，美国想要修建高铁，未必都需要自己来，引入某个高铁基建，技术实力强大的公司即可，比如中国。而且啊，他们也的确这么做了。二零一五年时，在美国加州南部到赌城拉斯维加斯的高铁项目西部快线中，就曾拉上中铁国际合作。本来这是一个双赢的合作案例，中国的高铁基建技术实力全球瞩目，而且又有很强的性价比。结果二零一六年，美国合作方就单方面撕毁了合约，原因就是因为当时董王一上台。就要求美国的高铁要在美国本土自己制造，可是你美国又没有什么高铁技术，哪来的能力自己制造呢？于是啊，这条高铁就被搁置了，直到董王退位都没开始修建。这也是美国基建的一个老毛病了。今天共和党上台就会把前任民主党的基建项目给否决掉，明天他上台再否决掉另外一个，如此往复，导致高铁项目最终很难落地。即便落地，也是各方面妥协的结果，高铁的运输效率、安全等等都无法得到保障。可以说，美国高铁已经遇到了关键时刻。如果再不成功，可能以后真的没戏了。在美国规划的八条高铁线路中，最被人看好的是洛杉矶到拉斯维加斯的高铁线路，因为每年从洛杉矶到赌城的游客都超过了一百八十万名，完全不用担心它的运营问题。因此，它被当作美国新高铁计划的代表。美国未来高铁能否成功，它起码占据了一半以上的因素。可惜的是啊，这条高铁线路的潜在隐患一样没少，配套设备不够，私营效率慢，征地问题等等，以前该有的毛病现在全都有。如果连它都失败了，那么以美国现在的欠债水平，可能再也拿不出这么多的美元来支撑同样的线路了。美国高铁梦可能真的就遥遥无期了。好了，我是熊猫，本期视频就到这里，我们下期见。